buksan ng ating mga Biblia para sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Salamat sa presence ng lahat ng mga kapatiran at sa mga huling dumating ay uh, huli pa rin. So salamat sa Diyos na tayong lahat ay naipon ngayon. At <clears throat> katunayan natin mga kapatid na ang Diyos natin ay buhay at ang pananampalataya na ating uh, tinatayuan ay buhay na pananampalataya. <coughs> Madalas nating awitin na meron tayong living hope, di ba? Pero alam niyo ba na ang living hope ay galing din yan sa living faith. Okay? Kung wala tayong buhay na pananampalataya, wala tayong buhay na pag-asa. So ating uh, ipamuhay ang pananampalataya, ilakad, so, uh, tayuan ang mga salita ng Diyos, at uh, mahirap umadali, maglingkod tayo sa Panginoon sa yan ang nakalulugod sa Kanya. At hayaan natin ang Diyos sa magpatunay ng katapatan ng Kanyang mga salita. Sa aklat ng Isaiah chapter 26, ay nais kong basahin ang verse 20 hanggang verse 21 para sa ating uh, teksto ngayong umaga. Sabi rito, Come, my people, enter your chambers and shut your doors behind you. Hide yourself as it were for a little moment until the indignation is past. For behold, the, la- the Lord comes out of his place. To punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth will also disclose her blood and will no more cover her sling. Let him say, Amen. Amen. Ay makakaupo ng lahat. <clears throat> Praise the Lord. Sa so, magang ito ay nais kong ma- mangusap ng... Uh, <clears throat> word of encouragement <coughs> para sa lahat so ayaw kong maging doctrine na lang ating pag, 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 pag-aaralan ngayon kundi isang word of encouragement na kailangan natin sa ganitong panahon at sa next Sunday ay mag-expect tayo ng mga pagpapala ng salita ng Diyos sa ating fellowship I want to speak about our hiding place. Our hiding place. So pag sinabi nating hiding place, isang lugar na ang tao ay uh, pwede makapagtago sa gitna uh, kapag may mga masamang panahon. <coughs> Kanina ay uh, inawit natin ang patungkol sa Diyos na hindi nagbabago, Diyos na namamalagi sa lahat ng panahon. At habang tayo ay umaawit, ay na-imagine ko ang isang ang isang uh, isang malaking bato na na nagiging refuge ng mga hayop at ng mga tao sa sa wilderness. <clears throat> sa gubat halimbawa, Uh, especially sa mga lumang panahon, ang refuge ng mga hayop kapag may masamang panahon ay mga kuweba. Naghanap sila ng malaking, malaking uh, bato na, na pwede silang sumilong habang dumadaan ang malakas na hangin. Sa mga disyerto naman ay ganun din. Kapag uh, may masamang panahon, may sandstorm, ang hinahanap nila ay bato na makakapagsilong sila. That's why sa Bible, ay uh, ang mga imagery imagery ng Diyos as a uh, rock of refuge uh, a rock in a weary land isang batong matatag sa isang uh, disyerto na lugar so yan ay nagpapakita na ang ating Diyos ay ay takbuhan refuge ng kanyang creation sa panahon ng ng calamity at uh, <clears throat> Isang bagay na, na na imagine ko habang habang umaawit tayo kanina ay ang bato na ito ay uh, I mean uh, lumilipas ang panahon na babago ang nababago ang uh, ang environment lumilipas ang panahon at uh, nagpapalit ng generation ng mga hayop at ng mga tao sa sa wilderness pero yung bato 
ay namamalagi. At kapag tayo ay nakapunta sa ganitong klase ng mga bato, sometimes meron niyang mga mga writings, no? yung tinatawag nilang hieroglyphs. At doon sa mga hieroglyphs na yon merong mga drawing, may mga inukit ng mga taong o ng mga generation na lumipas na. Yun ay, pa, yun ay mga marka na there was a time na merong mga, merong mga tao na nag-take nag refuge sa bato na yun. And then another generation passed, may panibago na naman, at sa panahon ng calamities, nandun din, minarka nila ang kanilang presence. Sa, sa mga paglipas ng mga panahon, iba-iba ng generation ang nagtago, nag-take refuge sa bato, but it is still the same rock. And that's our God. Ilang generation na ng tao ang, ang, uh, ang lumipas, mga kapatid. Ilang generation na ng mga mananampalataya na nakakilala sa Diyos ay nag, nagtago sa Diyos. Ikinubli ng Diyos. Kasaysayan na lang kanilang buhay sa atin na babasa natin sa mga accounts ng Biblia. At yun, yung kanilang mga accounts ay nagsasabi na sa panahon ng kanilang calamities, wala silang pinagtaguan kundi ang Diyos. At ngayon, sa panahon ng ating calamity, wala tayong ibang hiding place kundi ang Diyos din. That same God is our hiding place, our refuge. Sa <coughs> umagang ito, inayos ko mangusap patungkol sa bagay na yan at gusto kong magbigay ng ilang a word of encouragement para sa lahat sa pagkatutuong napakahirap ng ating panahon. At ang uh, walang katulad ang pandemic na ito, mga kapatid. Bagamat marami ng pandemya na dumaan sa mundo, subalit <clears throat> ito lamang ang ito lamang ang uh, pestilence or plague. Masasabi kong ito ay plague na nakakaapekto na sa halos lahat ng bansa. Meron bang bansa na na hindi pa naabot ng ng COVID-19? Uh, ang pagkakalam ko maging hanggang sa Antarctica ay marami ng may mga na, na, na infect na ng coronavirus. So imagine the extent <coughs> no of its damage maging sa pinakamalayong lugar na walang populasyon, ibig sabihin sa Antarctica kasi mga scientists lang naman nandoon eh. And yet Naabot sila, na-infect sila ng coronavirus at lahat ng bansa ay nag struggle economically, uh, uh, so, so, so socially, uh, sa religious uh, 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 aspect ng buhay. Lahat ay affected ng, vi ng virus na ito. This is really a pandemic. At sa Bible, ang, ang salitang pandemic ay hindi natin mababasa but we have the word plague. Salot. Pag sinabi nating salot or plague, any disease na uh, nakaka, nagkikreate ng malaking damage, malawakang damage. Mga sakit or minsan ang tawag dyan ay calamity. Sa New Testament, ang salitang calamity ay tumutukoy sa uh, Uh, pag sinabing plague sa New Testament, ito'y calamity that results in great loss. Ibig sabihin, maraming nawawala o napapahamak, maraming namamatay. <coughs> so, yun ang, 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 ang uh, ginamit sa Bible. The word is plague. And it is the same. We call it pandemic. Uh, sa ibang mga panahon, they called it pestilence. But the idea is still the same. Isang sakit o isang kalamidad na nag-spread sa maraming mga maraming bahagi ng mundo at nagki-create ng destruction. At saan nagtatago ang mga tao? Nagtatago sa bahay. Nagtatago sa likod ng face mask. Face shields, lockdown. Quarantine. Ano man yung mga terminology na yan. 
Ano ang idea doon? To stop the spread of this virus. At para yung, para yung mga infected ay hindi makapag-spread ng virus at yung hindi pa infected ay maitago sa, in sa infection sapagkat napakabilis. And what is happening mga kapatid, one year later, ilang variants na ng, ng virus ang nakreate, nag-evolve. Yung unang variant, yung original na coronavirus, hindi na yun ang problema. Ang problema ngayon ay yung mga bagong variants niya, yung kanyang mga, yung pag-evolve ng virus na ito, nag a sa panibagong panahon, nag a sa environment ng warm weather, ng cold weather. At sabi nila, ito ay mas, uh, mas fatal, mas destructive. <coughs> Isang pastor na uh, uh, sa US na sinusundan ko lagi yung kanyang mga video, si Perry Stone ay na-infect na din ng, ng virus na ito. Na-survive niya at six months later, sabi niya, ay nararamdaman ko pa rin yung, yung panghihina sa katawan. Nararamdaman ko pa rin yung damage na create ng, ng virus na ito. <coughs> at marami ng, marami ng pastor ang, ang na, marami ng churches Mga pastors ang naapektuhan. Na so ito ay totoong, totoong uh, problema ito, mga kapatid. It is a plague na hindi dapat, uh, uh, sabi natin, hindi dapat uh, maliitin. Hindi dapat uh, uh, ipagwalang bahala. And people are, you know, sa ating panahon, lalo na sapagkat Ang pinakamalaking damage nito ay sa ekonomiya ng mga bansa. Kaya nahihirapan silang i-balance kung anong gagawin. Magbubukas ba ang ekonomi o isasara lang hanggang sa ma makontain ang plague na ito. But you see mga kapatid, ang failure ng tao natin ay hindi natin na-address ng tama. At, at uh, naniniwala ko na ang gobyerno, ang mga gobyerno, ginagawa nilang lahat ng kanilang mga magagawa. Subalit, Uh, mayroong mali somewhere else. May mga bagay na hindi natin nakikita because para tayong nag para tayong nag lang ng band aid sa sugat. Pero hindi natin na, nakikita ang pinaka root cause ng pandemic. Para lang tayong nag 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 uh, nag prescribe ng ng uh, paracetamol dahil sa nilalagnat yung pasyente yung may sakit ay nilalagnat so para humupa ang kanyang lagnat pero yun ay pag-cure lang sa sintomas yung dahilan kung bakit nilalagnat yung pasyente ay hindi pa na-address so uh, uh, ganyan na nakikita ko sa nangyayari sa ibabaw ng lupa mga kapatid mula sa pinakamalaki mga organization hanggang sa barangay uh, barangay area pinipilit nating i-address yung effect yung 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 pangibabaw na sitwasyon pero yung root cause ay hindi natin nakikita <coughs> excuse me pagpasensya niyo yung aking <laughs> pag-ubo ah Well, <clears throat> sa Bible, when we talk about pandemic or plague, may dalawang klase lang ng, ng plague na ating mababasa sa Bible. Makikita sa Bible, ito yung una yung natural cause. Yung mga plague by natural causes. Sometimes hindi may iwasan na uh, due to warm weather, Uh, nagmumultiply ng marami ang mga locust, yung balang. At kapag nagmultiply ng marami ang balang, kapag ito ay nagmature at lumipad, pag inapisa ang mga itlog, nagtatalon-talon niyan sa lupa at nagtatravel at naghahanap ng pagkain. Mula sa kanilang pagiging baby pa hanggang sa sila ay magmature, by the time na sila ay magmature ay malaki ng damage ang nakikreate. Ito ay natural causes. And sometimes may mga karamdaman na na endemic sa isang lugar pero 
accidentally merong nakapag-travel at yung karamdaman na yun ay nadala niya at na, 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 napunta sa isang panibagong lugar at yung mga tao sa lugar na yun ay wala silang immunity doon sa karamdaman na yun. And suddenly, nag-spread ang sakit. <coughs> so ito, itong isang, itong halimbawa ng mga plagues by natural causes. But there's another kind of plague that is God caused. Ang mga salot na ang Diyos ang may gawa. In other words, hindi lang ito natural uh, flow ng nature, hindi lang ito dahil sa mga mga changes or adjustments sa environment, kundi God is directly responsible for these plagues. So, so the question is, what if this plague is God caused or caused by God? What is what if this plague ay hindi lang ito basta aksidente somewhere sa laboratorio sa ibang bansa at at nag-spread hanggang sa ito yung lipat na sa mga tao? What if God allowed really allowed it to happen? Yung, 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 yung mga measures ng tao ay inoveride ng Diyos. Yung wisdom ng tao ay inoveride ng Diyos. At ginusto niya na ang pandemic na ito, ang sakit na ito, ay mag-spread out. That's a different matter, mga kapatid. Because walang wisdom, walang knowledge ng tao, walang matalinong scientist, engineer sa ibaba ng lupa, that can cure that problem. Binigyan, binigyan ng Diyos ang tao ng wisdom to survive, to, ha, to, to, you know, to, to subdue nature, to control nature in some ways. Pero kapag ang, kapag ang nangyayari ay, ay hindi lang basta takbo ng kalikasan, cycle ng buhay ng kalikasan, kundi kamay ng Diyos, then man has no power over it. Man has no power over it. Ang wisdom ng tao ay hindi sa sapat para i-contain ang plague na ito. Lahat ng resources, kahit pagsamasamahin pa ang lahat ng resources ng tao, will not be enough para i-contain ito because God's hand is behind it. <clears throat> sa 2 Chronicles 26 uh, 2 Chronicles chapter 6 verse 26 <coughs> hanggang 30 ay mababasa natin ang panalangin ni Solomon patungkol sa dalawang klase ng kalamidad ng, ng salot na dumarating yung natural cause and God caused. Sabi rito sa 26, When the heavens are shut up, and there is no rain because they have sinned against you, when they pray toward this place and confess your name and turn from, from their sin because you afflict them, then hear in heaven and forgive the sins of your people, Israel, that you may teach them the good way in which they should walk and send rain on your land which you have given to your people as inheritance. When there is famine in the land, pestilence or blight or mildew, locust or grasshopper, when their enemies besiege them in the land of their cities, whatever plague or whatever sickness there is, whatever prayer, whatever supplication is made by anyone or by all your people, Israel, when they... Sabi rito, when they, uh, when each one knows his own burden and his own grief and spreads out his hand to this temple, then hear from heaven your dwelling place and forgive and give us everyone according to all his ways whose hearts you know. So dito pinapakita ang dalawang klase ng problemang pwedeng mangyari sa, sa bayan ng Diyos 
yung yung mga yung mga problema na dahil sa kalikasan, dahil lamang sa mga karamdamang suddenly nag-spread out sa 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 community uh, at mga sakit. And then ang mga tao idatawag sa Panginoon, sabi ni Solomon, dinggin mo na ang kanilang mga dalangin. And then there are there are problems that will arise at ito ay mga salot dahil sa ang Israel ay nagkasala sa Diyos. Makikita natin niya ang kaibahan. Sa verse 26, when there is no rain, because they have sinned against you. <clears throat> of course, ang, ang ulan ay, 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 ay sa kanyang, sa natural cycle ng season, ay uh, bubuhos ang ulan sa tamang panahon. But kapag ito'y nahu-hold back at isang taon nang hindi umuulan, then it is something different. Hindi ito basta pagkilos lang ng kalikasan. God is behind it. At sabi ni, sabi ni, sabi ni Solomon, <coughs> because your people have sinned. Because your people have sinned. <coughs> of course, sa dalawang bagay na yan. Excuse me. Of course, sa dalawang bagay na yan ay wala tayong ibang tatakbuhan kundi ang Diyos. Pero ang tao na hindi kumikilala sa Diyos ay pwedeng mag, mag-resort sa kanyang pamamaraan. <coughs> sa pamamaraan ng tao, ah, uh, Especially sa ating panahon na mga tao ay masyadong uh, nakadepende sa pagra-rationalize ng mga problems. Instead na i-recognize ang Diyos, they turn back and they try to solve their problems. On their own, they find ways. Pagdating sa kalikasan lang, ay, uh, uh, they can find a way sapagat binigyan ng Diyos ang tao ng, ng kapangyarihan na mag-subdue ang, ang nature. Ang creation. But beyond that, ang tao ay limited. Kapag ang calamities, kapag ang problems, kapag ang mga pestilences ay caused by God, ito'y kamay na ng Diyos. At ang Diyos ay hindi gagawa ng ganitong bagay unless there is a reason. Ano ang reason? Because men have sinned. Sapagkat ang tao ay nagkasala. Ibig sabihin, it, it, ang, ang mga, ang mga God-caused calamities are directly connected with the sins committed before God. Hindi ito, hindi ito dahil sa ating sinful nature lamang. There are actual sins na nagagawa ng tao na directly magiging dahilan upang ang Diyos ay mag-create ng damage. Ating babasahin ang Amos chapter 3. <coughs> well, bago natin basahin ang Amos chapter 3, di ba? Yung Isra- sa, sa Egypt, merong 10 plagues. Bago ang Israel nakalabas, sampung salot ang dumaan sa, sa, sa Egypt for some reason. Of course, ang mga, ang mga, ang mga wise men ni Pharaoh, ay, they tried to rationalize, they tried to reason out na, ah, yan ay kaya naming Kaya namin gawin yan. Magic lang yan. Kaya namin gayahin yan. So, tinatry nilang i-duplicate ang, ang kapangyarihan, ang demonstration ng kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ni Moses at ni Aaron. Pero, pagdating sa isang bahagi, dumating sila sa, sa limitation ng kanilang karunungan hanggang sa sila na mismo ang nagsabi kay Pero, this is the finger of God. Hindi na namin ito kayang gawin. Hindi na namin ito maintindihan. This is beyond our knowledge. And yet, it's happening. Kaya sabi nila, ito ay ang daliri ng Diyos. And it became known, mga kapatid, na ang Panginoon, na si Yahweh, ang Panginoon ng mga hukbo, ang, Pang- ang Diyos ng Israel, ay nakilala as the God who sent the plagues to Egypt. 
Narecognize ng mga bansa sa paligid na those plagues were caused by this God, by Yahweh. <clears throat> Ang locust ay uh, na normal yan sa, sa lupain ng Egypt, sa Middle East. There, there comes a time na uh, may mga panahong dumarating na masyadong marami ang locust. Sandstorm. Ayan ay bahagi ng kanilang, ng kanilang mga, mga problems. Yung mga sakit sa mga baka at uh, uh, yung pagdami ng mga palaka. That's why kaya yung i-duplicate ang ilan dyan. Pero para ito'y mangyari in a span of a few months, one after the other, after the other, after the other, then that is not natural. That's why sabi ng mga bansa, ang may gawa niyan ay ang Panginoon ng Israel. Sabi ng Amos chapter 3, sabi ng Diyos dito, I want to read this. <coughs> Hear this word that the Lord has spoken against you, O is children of Israel, against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying, you only have I known of all the families of the earth. Therefore, I will punish you for all your iniquities. So sabi ng Diyos, I will punish you for all your iniquities. Can two walk together unless they are agreed? So ito'y pumapasok, tumutukoy doon sa relasyon ng tao at ng Diyos, yung covenant ng Diyos sa Israel. <clears throat> Can two walk together unless they are agreed? Verse 4, will a lion roar in the forest when he has no prey? Will a young lion cry out of his den if he has caught nothing? So, <clears throat> ginamit ng Panginoon ang, ang nature para i-describe. Kapag ang lion daw ay umuungal sa, sa kagubatan, there must be a reason. Maybe siya ay merong, merong uh, na, na, na capture na na pray, na victim. Sabi niya rito, verse 5, Will a bird fall in a snare on the earth where there is no trap for it? Will a snare spring up from the earth if it has caught nothing at all? If a trumpet is blown in a city, will not the people be afraid? If there is a calamity in a city, will not the Lord have done it. So speaking of Israel, because sila ay may tipan sa Diyos, a people with a covenant with God, kung may mga nangyayari sa inyong kalagitnaan, what do you think? Ito ba ay dahil lamang sa natural causes? Ang leon ba ay uungal unless meron siyang nakuhang pagkain, na capture na victim? Ang trompeta ba, ang bayan ba ay hindi matatakot? Unless ang trumpet ay nag-sound sa city. So dinalay ng Diyos ito doon sa kanyang, sa kanyang pinaka-purpose. Kung may kalamidad sa inyong kalagitnaan, sino sa palagay ninyo ang may gawa niya? If God causes if, if calamity uh, strikes the city, Will not the Lord have done it? So ito'y pumapasok sa isang, sa isang uh, uh, of course, ang Israel ay may tipan sa Diyos, may protection ng Diyos, mayroong pangako ng Diyos, may blessing ng Diyos, but when calamity comes, who else will do that? The same God. Yung Diyos na nakipagtipan ng Israel, pero pagkapag sinuway niyang tipan ng Diyos, that same God, will also create the calamity. So, ipinapakita natin dito, mga kapatid, na may mga salot, may mga pestilence, na hindi lang basta nangyari dahil sa, dahil sa global warming, dahil sa mga natural causes na yan, but because the hand of God was behind it. So, what if this coronavirus was God caused? What if this plague, pestilence, <clears throat> the, the reason behind it is God Himself 
because he wants to do something. Sabi ng Panginoon, uh, sa Exodus chapter 11, gusto ko makita ninyo na ang mga God-caused plagues ay may dahilan. There is always a reason. Hindi ang Diyos basta-basta gagawa ng salot, hindi niya, hindi niya i-override ang nature. Unless there is Uh, sabi nating valid reason there is justifiable reason para gawin ito ng Diyos imagine ang, ang, ang dagat uh, I mean ang ilog ng imagine ang ilog ng ng, uh, ang, ni, ng Nile yung Nile River di ba? napakalaking ilog niyan para para gawing dugo ng Diyos it is a disruption there is no walang ganong bagay na pwedeng mangyari na ang, ang, ang isang mala, malapad na, na katubigan ay uh, sa isang sa isang maikling panahon ay biglang maging dugo. And in fact, hindi lang yung Nile River ang naging dugo sa panahon na yun. Pati ang mga bukal nila, pati yung mga nasa sisidlan ng kanilang mga batong sisidlan at mga kahoy na sisidlan, sabi ng Exodus, lahat ng tubig na naroon, hindi directly connected sa Nile River, kundi nandun na sa storage nila, lahat ay naging dugo. It is a disruption of nature. It's not natural cause. It is God cause. And if God does it, He has a reason. Di ba? Kaya sabi ng Exodus 11, sabi ng verse 1, And the Lord said to Moses, I will bring one more plague on Pharaoh and on Egypt. Ito na yung pangsampu. Afterward, He will let you go from here. When He lets you go, He will surely drive you out of here altogether. So what is the reason na umabot hanggang sa ikasampung salot? Ang katigasan ng ulo ng, ng hari. Ang kanyang patuloy na pagtanggi sa salita ng Diyos. Ang kanyang patuloy na pag, hindi pagkilala sa Panginoon. Magmamakaawa, pag wala na ang problema, tatalikuran ng Diyos. Di ba? Darating na naman ang salot. Patat patatawag si Moses, ipanalangin mo kami sa Diyos mo nang lahat ng ito'y alisin niya. At sige, pagbibigyan ko na kayo. Pagkatapos na mawala yun, babalik na naman sa kanyang stubbornness. Hindi ba yan ay totoong nangyayari din sa buhay ng mga tao ngayon? Natawag sa Panginoon sa panahon ng problema, kapag tapos na ang problema, tatalikuran ng Panginoon. That is stubbornness. Hanggang sa umabot sa ikasampung salot. So I believe ang katigasan ng ulo ng tao is one reason kung bakit God allows or God disrupts nature and creates calamity. A widespread calamity. Ay, hindi ito hindi to, mga kapatid, problema lang ng isang tao, problema lang sa isang bahay. Ito ay widespread. Pandemic ito. Kaya bantayan natin ang katigasan ng ating mga ulo. Huwag nating hayaan ng stubbornness ay mag-prevail sa ating mga sa ating mga puso sapagkat ayon ng Diyos na matigas ang puso. Sabi ng Biblia, it is like idolatry. Stubbornness is like idolatry, sabi ng sabi ni propeta Samuel, ibinigay niya ang salita ng Diyos kay Haring Saul na naging matigas ang ulo at hindi sinunod ang utos ng Panginoon. It is rebellion before God. Now, what else? Ang Israel sa panahon na sila nasa disyerto, multiple transgressions ang ginawa ng Israel. Napakarami mga pagsuway, after pagsuway, after pagsuway ginawa ng Israel sa wilderness hanggang sa dumating ang Diyos sa, sa desisyon na lahat ng yan na nagsilabas sa Egypto hindi yan makakapasok sa promised land as long as, as surely as I live. Gusto nga silang puksain na ng Panginoon, eh, di ba? Pero pinalala ng Diyos kay Moses na na wag naman, Panginoon. Eh, mar maririnig, malalaman ng mga bansa. Hindi mo kayang mag-raise uh, mag ng, ng bansa, kaya winasak mo na lang sila. So sabi ng Panginoon na, surely as I live, lahat na nag hindi makakapasok. Sabi sa Numbers 11, isang halimbawa lang ito. Tingnan ninyo kung paano nag-strike ang mga plague sa Israel. Verse 33, 
while the meat was still between their teeth. Ito yung panahon na sila nagkaklamor for for meat. Di sila makontento sa sa provision ng Diyos. Meat, meat, meat. Di ba? Kaya binigyan sila ng Diyos ng saang katutak na karne. At habang daw ang karne ay nasa kanilang pagitan na kanilang mga ngipin because it was chewed, the wrath of the Lord aroused against the people and the Lord struck the people with a very great plague. And so He called the name of that place Kibrot Hataba because there they buried the people who had yielded to their craving. Inilibing daw ang mga taong masyadong nag, nag, nag-yield o nagbigay sa kanilang mga pagnanasa. Sumunod sa kanilang mga fleshly desires. And to think it's, it's only food. Wala pa rito, hindi ito mga bisyo, hindi ito mga immorality, it's just food. But God saw na ito sa puso ng Israel, it's more than just food. Ito ay rebellion. Ito ay ito ay uh, uh, insubordination. Ito ay unbelief sa mga pangako ng Diyos. Ito ay discontent sa, sa blessing ng Diyos. And so, binigay ng Diyos sa kanilang desire, but God made it a plague to destroy them. <clears throat> And then sa Numbers chapter 14, na ang Israel ay dumating sa Kades Barnea, of course, alam natin ang nangyari, may nagrebelde. The next day, nag-commit silang lumusog, pero hindi kasama ang Panginoon. They presume at sila'y natalo. Then sumunod na mga araw, tumayo si Korah at nagrebelde. Sabi niya, hindi lang naman ikaw ang lingkod ng Diyos. At, sila, at, at ang sabi ng Biblia, ibinuka ang lupa. Sabi ni Moses, itong mga taong ito ay masyadong, masyadong presuming. Sabi niya, kapag ang mga taong ito ay namatay by natural causes, then I am no servant of God. God has not chosen me. But if these people die by a different way, ang lupa ay bumuka. At sila ilamunin, then you will know that I am God's servant. At yun ang ginawa ng Diyos. Habang nagre-rebelde, habang nagkaklamor ang mga Israelites, yung isang bahagi ng kampo na nag- nagkasundo laban sa servant of God, maya-maya pa lumilindol na at bunabiak ang lupa. At ang kanilang mga tents ay nahulog lahat. And people were crying. The next day, hindi pa sila nasihan doon. Yung natira na hindi na nilamon, bumang, nag-aklas na naman, pumunta doon sa tent ni Moses. You kill them, sabi nila. Pinatay mo sila. Imagine ang mga tao. Sa halip na recognize ang kasalanan, sa halip na recognize ang kanilang problema sa harap ng Diyos, they find excuses. And these people, ay sabi nga, Ito yung mga tao niligtas ng Diyos sa, sa, sa Egypto. And yet, sa disyerto mismo, sila'y pinatay ng Panginoon. <coughs> Numbers 14, na sabi sa 36, The men who Moses sent to spy out the land who returned and made all the congregation complain against him by bringing a bad report of the land. Those very men who brought the evil report about the land died by the plague before the Lord. So they died by the plague. <clears throat> Isa pang bagay, pangatlong bagay na gusto kong tingnan natin na pwedeng maging dahilan para ang Diyos ay mag-create ng salot ay ang pride ng tao. Ang pagyayabang ng tao. <clears throat> when man becomes too proud para sa kanyang tagumpay, para sa kanyang successes, para sa kanyang mga mga achievements. And then he begins to act. No? To 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 take action outside of the will of God. Si Haring David ang isang magandang halimbawa rito <coughs> na siya ay naging 
Pwede nating sabi naging proud siya sa kanyang mga achievements, uh, sa kanyang puso ay nagkaroon siya ng pagyayabang sa kanyang mga achievements and then there came a time na nakapasok ang kaaway sa kanyang puso at inudyukan siyang bilangin ang army ng Israel. Mua siya ng census, ang kanyang general pa nagsabi, mahal na hari, para mihinawa ng Diyos ang iyong army ng doble pa. Hindi mo kailangan silang bilangin. No, I want them to be counted. At alam ba ninyo na mayroong, mayroong kaayusan ng Diyos sa pagbibilang ng army ng Israel kapag nagkaroon ng accounting o ng census na ganito, kailangang magkaroon ng parang parang redemption money. I think half shekel for every person. Pero hindi yun nangyari sa, sa, sa account na ito sa panahon ni David. Kinuha niya ang bilang ng army ng Israel, lahat ng lalaki na, na ready para maging soldier niya in time of war. Pero nagalit ang Diyos, ipinadala ang isang propeta. Galit ang Diyos sa iyo, pumili ka kung anong gusto mong gawin ng Panginoon sa iyo. Tatlong buwan ka nga habol habuli ng kaaway or tatlong araw na ang salot ng Panginoon ay bababa sa bayan. Sabi niyo ni David, hindi ko alam kung anong pipiliin ko, bahala na ang Panginoon. At so pinadala ang Diyos ang isang anghel to strike the people. Nagsimula ngayong magbagsaka ng mga tao sa isang an Uh, you know, hindi natin may paliwanag. Anong klaseng plague ito? Ang sabi lang ng Biblia kasi, ay pinakita kasi yung supernatural side, isang angel of God na, 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 na bumaba at, at sinaktan ang mga tao. Pero hindi ito nakikita sa ating physical, physical na mga mata. So it hap, it, kapag ito'y tinignan sa perspective ng tao na sa araw na yun, suddenly ang mga tao sa kalsada, sa bahay, sa public places, ay bigla na lamang para na para na lang silang na you know yung bang uh, biglang uh, may tinatamaan na kung anong sakit and then nagko-collapse nagbabagsaka ng mga katawan one after the other isang araw pa lang 75,000 ang tinamaan at ito'y tinawag sa second sa first chronicle 6 a uh, second chronicle 6 na uh, 21 na na plague ito ay salot it is a plague from god We can read that in 1 Chronicles 21, no? uh, verse 11 hanggang 14. So basahin niyo na lang sa inyo mga bahay. Sinakta ng Diyos ng salot ang Israel. The good thing is, pagdating sa Jerusalem, ang Diyos nang nag-decide, sabi niya sa angel, sabi niya, stop! Ibalik mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan. That is enough. At nung makita yun ni, ni ha, I can imagine na, na sa karamihan ng mga tao na biglang nagbabagsakan, kapag ito ay parabang, parabang, parabang domino effect, kapag ito ay matagal, bawa mga ilang oras, then ma, mararamdaman mo, makikita mo kung paano nagmumove yung destruction from one place to another, moving in a certain direction. And then nakita ni Haring David na ang direction ng ng plague ay patungo doon sa sa isang lugar na later on ay magiging sa, temple site. And then pagdating doon, tumigil ang pagbagsakan ng mga katawan. And right there. Nang ma- ma-identify ni, ni David yung lugar, sabi ni Haring David, bibilhin natin yung lugar na yan. At maghahandog tayo sa Panginoon. At ang sabi ng Biblia, doon natigil ang plague. So makikita natin mga kapatid na kapag ang salot ay gawa ng Diyos, then we are in great trouble. Wala tayong magagawa. Walang karunungan ng tao, walang vaccine na pwedeng kumontrol niyan. Kahit tatlong dosage pa, apat na dosage pa. Pagtulong-tulungan na, pagsamasamahin ang lahat ng karunungan ng tao, God will override man's knowledge because after all, Diyos lang, Diyos ang may gawa ng karunungan na yan. Ang Diyos ang nagbigay ng sukat ng karunungan sa tao. Kaya yang i-override ng Diyos. Kaya ng Diyos mag-create ng virus out of nowhere. 
kaya ng Diyos magmultiply ng maraming variants hanggang sa hindi na makahabol ang, ang, ang mga laboratorio para mag-create ng mga vaccine because bago matapos ang isa, may lima na namang bagong variant. God, because if it's the hand of God, it cannot be satisfied by human ideas. It cannot be stopped by man's wisdom. Ano ang magpipigil nito? Tanging provision ng Diyos ang magpapahinto ng salot na yan. Hallelujah. <coughs> Surprisingly, may mga salot na napapahinto. God caused plagues. Some of God God caused plagues can be stopped. <coughs> at, at, at ito ay dahil sa namimit ng tao ang in-expect ng Diyos na gagawin. Ang gusto ng Diyos na mangyari. <coughs> Second Samuel chapter 24. Basahin natin sandali. So, so ito si Ar- Arona. Ito yung may-ari ng threshing floor, ng bukid, kung saan tumay- tum- tumigil ang angel of the Lord. <coughs> ang angel of death. Sa panahon na ito ni Haring David. Sabi ni Arona kay Haring David, Why has my Lord the King come to his servant? And David said, To buy the threshing floor from you, to build an altar to the Lord, that the plague may be withdrawn from the people. Arona said to David, Let my Lord the King take and offer up whatever seems good to him. Look, here are the oxen for burnt offering, threshing implements, the yokes of the oxen for wood. All this, O King, Arona has given to the King. Sabi nito, Arona said to the king, May the Lord God accept you. Then the king said to Arona, No, but I will surely buy it from you for a price. Nor will I offer burnt offerings to the Lord my God with that which cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Silver actually is redemption money. And David built there an altar to the Lord and offered burnt offerings and peace offering. So the Lord heeded the prayers for the land and the plague was withdrawn from Israel. Ang God caused plague ay hindi naman talaga completely hopeless. If man will find the root cause. Kung makikita natin ang pinaka root cause ng ating ng salot na nag-strike sa ating panahon, and we can, at kung gagawin natin ang gusto ng Diyos na gawin natin para sa Anya. <coughs> David by wisdom, alam niya kung anong dapat gawin. By experience and by 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 uh, by by uh, by the uh, by uh, understanding the will of God, alam niya kung anong dapat gawin. Kapag mayroong kasalanan at ang salot ay dumating, kagawa ng, gawa ng kamay ng Diyos, there is only one thing to do. Build an altar and offer a burnt sacrifice to God. Yun lang kailangan gawin. Hindi ito kayang i-stop ng karunungan. Hindi ito kayang i-stop ng mga face mask. Hindi ito kaya ni stop ng mga quarantine. We have to face God's wrath. Kailangan nating harapin ang galit ng Diyos at isatisfy ang galit ng Diyos. You know, ang kasalanan ay hindi ito dinidismiss ng Diyos. I want you to know na kapag tayo ay pinatawad ng Diyos, hindi dinismiss ng Diyos ang ating mga kasalanan. Ang sabi ng Biblia, God has forgiven us for the sake of Jesus Christ. Ibig sabihin, every time na tayo pinatatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, God forgives it, our sins, dahil kay Kristo. Alang-alang sa ginawa ni Kristo sa krus, nakabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi niya dinidismiss ang ating mga kasalanan. May nagsatisfy ng justice ng Diyos. And it is our Lord Jesus Christ. Sa so Old Testament, that's the way it is. Hindi ang tao basta, hihingi lang ng tawad. Okay, sige, bati na tayo. Hindi na ako galit sa'yo. No, it doesn't work that way. Ang nagkakasala ay laging haharap sa Diyos na may offering. Burnt offering, peace offering, Thanksgiving offering, laging mayroong handog sa Panginoon. Bakit? 
Sa kala niya, akala ba natin sapat yung dugo ng hayo para masihan ng Diyos? No. Pero lahat yun ay in instruction ng Diyos because those sacrifices look forward to the one sacrifice na magiging kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang handog ni Kristo sa krus. Lahat yun ay prefiguration ng crucifixion ni Jesus Christ. The Lamb of God who takes away the sins of the world. So hindi i-dismiss ng Diyos ang ating mga kasalanan na basta na lang kakalimutan, basta na lamang itatabi. No, He forgave us for the sake of Jesus Christ. At ganun din mga kapatid ang dapat nating maintindihan. Kapag tayo nagkakasala sa isa't isa, I told you before na kapag tayo ay nag-commit ng kasalanan sa, at sa, sa uh, una, ang kasalanan ay unang-una natin nagawa sa harap ng Diyos at ito'y laban sa Diyos. Bakit? Because every sin committed is a uh, 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 transgression of God's will, a transgression of God's words. So, ang una nating kasalanan ay sa Diyos, pangalawa lang sa tao. At kapag tayo nagpapatawaran sa ating mga kasalanan, hindi natin dapat basta lang dinidismiss. Tinan niyo yung mga taong basta lang nagdismiss ng kasalanan. Pero pag nagawa ulit, away na naman. Pero kung ating maintindihan, we forgive sins for the sake of Jesus Christ, then hindi na ito dapat binabalikan. Kahit magkasala ulit ang tao sa harapan mo, hindi mo nababalikan yung bagay na yun na kanyang ginawa nung una. Bakit? Kasi pinatawad mo na yun alang-alang kay Kristo. At ang dugo ni Kristo ang sumagot ng kasalanan na yun. Ibinilang mo sa kasalanan ng tao sa iyo ang dugo ni Kristo para sa Kanya. You see? Kaya hindi na ito binabalikan. Because even God, hindi niya babalik-balikan ang ating mga kasalanan kapag ito ay nasa ilalim na ng dugo ng ating Panginoon. At makikita natin na, na ito ang tanging bagay na kailangan ng tao na ipresent sa Panginoon as sacrifice that will satisfy His wrath. His justice. At ito yung dinaintindihan ng mga tao sa ating panahon. Nananalangin tayo sa Diyos. Sinasabi sa mga, sa mga, sa mga announcement, manalangin kayo. Huwag, uh, huwag niyong kalimutang magdasal. And yet, hindi ina-address ina ng tao ang talagang dahilan. Tinatawag natin ang Panginoon pero hindi natin nare-recognize na ang nasa likod ng salot na ito ay dahil nagagalit ang Diyos sa ating mga pagsuway, sa ating translations. <coughs> so, That's the reason kung bakit hindi nasusolusyonan. <coughs> Gano'n nakarami ang <coughs> kaso ng coronavirus simula nung last year. I think it's about yes, 100, 100 at last 120? 140 million. Imagine that. At tayo ay nabubuhay sa pinakamodernong panahon. Pinakamayamang panahon din. At saan nag-strike pinakamarami ang mga ang 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 sakit na ito sa mga mayayamang bansa. US, UK, Europe, uh, Russia. Diba? Spain, Italy, France, Canada, Brazil, Mexico, India, China. At sa mga pinakarelihiyoso mga bansa na supposed to be, <coughs> we should be under the protection of God. And yet, ang salut ay hindi natin mapigilan. Because we're not, we're not, uh, 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 Finding solution. We're not finding the root cause. Hindi natin tinahanap kung ano ang talagang pinakaugat ng problema ito. 
you know, uh, I find out na mga plague, even God caused bla- plagues, ay pwedeng may stop. Kung ang affected area, like ang Israel, siguro kung isang bahay, madaling ma-address because hindi maraming tao eh. Madaling ma-unite ang tao. Isang bayan, ang Israel, pwede rin ma-unite, especially kung may background sa Word of God. But a whole world, 200 nations, iba-ibang kaisipan, iba-ibang mga damdamin, iba-ibang mga ideologies, at marami sa mga bansang ito, hindi kumikilala sa Diyos. <laughs> Paano nila i-address ang, ang problema na to? How could they even say na kailangan nating tumawag sa Diyos, kailangan nating maghandog sa Diyos, kailangan nating magpakumbaba sa harap ng Diyos. You know, that's the only way. Tinan niyo ang Nineveh. A whole city, napakaraming population, napakalaking city, isang mighty city during that time. Nabuhay sa kasamaan, malayaw, marumi, immoral, na, 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 na city-state. And then dumating ang isang prophet of God Suddenly, nangaral ang, pra- ang lalaking ito. And then, they listen. Hindi, hindi nga interesado mangaral yung preacher. Hindi nga sincere yung pangangaral ng preacher. Eh. Napilitan lang siya doon dahil sa tinatakasan nga niya yung, yung instruction na yun. Pero God made the way para, para siya ay ilagay doon. Hanggang sa napilitan siyang mangaral, sabi niya, uh, <clears throat> magsisi kayo, because in in uh, 40 days kung ako nagkakamali uh, God will strike this land will destroy you wala siyang wala siyang interest na makita mga tao maligtas so nangaral siya na walang wala sa kanyang puso and yet the people listen at ang at ang hari ay nag-announce okay mag mag-declare tayo ng fasting ng ilang araw uh, walang uh, mag-aayuno Hindi lang ang tao, pati mga hayop ay mag-aayuno. Nagsimula silang mag, mag uh, alis ng kanilang mga magagarang damit, nagbalat kay nagbalat na nagdamit ng mga yung yung tinatawag na kayo. At uh, nagsimula silang mag-mourn at nagsimula silang mag-express ng kanilang pagsisisi at nag-ayuno. At ano sabi ng ng Book of Jonah? Nagsisi ang Diyos sa kanyang announcement, sa kanyang salita. Sabihin, the Lord relented. Ibig sabihin, nag-decide ang Diyos na hindi na niya gagawin yung kanyang gustong gawin sa isa, sa Ninive. Kinausap niya si Jonah, tinan mo, tinan mo ang Ninive. Hindi ko nagagawin yung aking balak gawin sa kanila sapagkat nakinig sila sa iyong pangangaral at nagsisisi. So pwede pala. Pwede pa lang ma-prevent. At kapag nag-strike ang, ang plague, ay pwede pa rin may stop. If man will do the right thing before God, there is a solution. Pero ang pandemic na ganito kalawak, medyo mahirap i-contain. And I believe, God has a reason kung bakit ito'y ginawa niya na mag-spread this way. na maka sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. <coughs> uh, 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 kung ating kung ating titingnan ang 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 pwede nating sabihin na uh, parang parallel ang ang Israel nang sila lumabas ng Egypt ay hindi naging madali sapagkat nagresist ang authority, hindi kinilala ang Panginoon, hindi kinilala ang salita ng Diyos. Hindi kinilala ang claim ng Diyos sa bayan ng Israel na ang bayan na ito ay sa Diyos. Ito ay tumira lang dyan pansamantala at ngayon gusto na ng Diyos kuhain. Ayaw niyang i-give up ang bayan na ito na dapat ay sa Diyos lamang. So God caused calamities doon sa Egypt. At kung titignan natin ma, ang, 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 ang comparison ay ganun din ang ating panahon. We live in a time na marami ang, maraming tao ang Diyos na gusto niyang kuhain at dalhin sa kanyang piling. But the, 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 the influence of the world is so powerful na, na ang mga bayan ng Diyos ay napipigilan para lumapit sa Diyos, para tumawag sa Diyos at para sumunod sa plano ng Diyos sa kanilang panahon. And so God has to allow these calamities. 
God has to create these calamities hanggang sa ang bayan ng Diyos ay mag-yield sa calling ng Diyos sa kanilang buhay. You see, mga kapatid, para sa Egypt, ang calamities ay walang, 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 walang ibang purpose except patunayan ng Diyos. Nung walang kwenta ang mga Diyos, Diyos sa nila at isa lang ang tunay na Diyos, ang Diyos ng Israel. Pero para sa Israel, ang calamities na yun ay demonstration ng kapangyarihan ng Diyos na ang Diyos na tumatawag sa kanila ay buhay na Diyos at sila ay bayan ng Diyos. I believe sa panahon natin kinabubuhayan ay ganun din mga kapatid. Ang calamities na ito ay walang ibang purpose ang Diyos kundi para ibigay sa tao ang karampatang penalty sa katigasan ng ulo. At para i-demonstrate sa tao na kahit siya na ang pinakamatalinong nilalang sa ibaba ng lupa, hindi niya kayang lumagpas sa dikri ng Diyos. Hindi natin kayang i-resolve ang lahat by human wisdom because there are many things in life na nasa kamay ng makapangyarihang Diyos. At para sa atin ang mga tao ng Diyos, naniniwala ko God is waking us. Ginigising tayo ng Diyos. Pinapaalala ng Diyos sa atin na ang mundong ito, hindi ito ang ating lugar. Sabagat marami na mga mananampalataya, pakiramdam nila secure na sila sa kanilang mga pinupuntahang lugar. In fact, marami mga mga, mga mananampalataya pinipili nilang mag-migrate because iniisip nila na baka iniisip nila na ang Diyos sa ibang bansa ay mas mas masagana kaysa sa Diyos na nasa ating bansa. Iiwan ang gawain, iiwan ang paglilingkod sa Diyos at magiging abala at uh, at iipopursu ang mga material blessings sa ibang bansa. Pero ngayon ay panahon na para ipaalala ng Diyos sa atin. Hindi ito ang ating lugar. Ihipto ito, mga kapatid. Merong lugar para sa mga tao ng Diyos at ito ay sa piling ng Panginoon. Hallelujah! I pray na ang plague na ito ay mag-shake ng ating mga damdamin. I pray na ang plague na ito ay magpaalala sa atin. We serve a living God. At gusto ng Diyos tayo maging exclusive na pag property niya sa iba ba ng lupa. So, <clears throat> dalawang bagay ang pwede natin makita na pwedeng gawin ng mga mananang palataya. There was a time na ang salot ay dumating sa Israel, sa wilderness. I was describing kanina. Ang salot na yun ay tumama sa Israel at ang Diyos ay nagsimulang mag-spray, mag, mag uh, uh, I mean ang Uh, ang ang leadership si Moses si Aaron ay nakita nila ang isang solusyon. Punta natin sa ang Numbers chapter 16. Sabi dito sa number 16 verse 46. So Moses said to Aaron, ito na yung plague, tumama na. Sabi ni Moses, Take a censer and put fire in it from the altar. Put incense on it and take it quickly to the congregation and make atonement for them. For wrath has gone out from the Lord. The plague has begun. Then Aaron took it as Moses commanded and ran into the midst of the assembly. And already the plague had begun among the people. So he put in the incense and made atonement for the people. And 48... And he stood between the dead and the living, and so the plague was stopped. Imagine that. No? Anong ginawa ni Moses? Nabigay siya ng instruction kay Aaron. We have to do something. Hindi tayo basta, hindi tayo pwede magtago lang. Ayun ang problema sa ating panahon eh. Pati ang mga Kristiyano, nagtatago na lang. Pero alam niyo ba na meron kayong mahalagang role sa panahon na ito? Ang inyong role ay katulad ng role ni ni Moses at ni Aaron na kapag ang plague ay nag-strike sa 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 bayan. Samantalang ang iba ay gustong tumakas, gustong magtago. Isaan e magtatago ang tao kapag ang may gawa ng kalamidad ay ang Diyos. 
di ba? Pero si Moses at si Aaron ay binigyan ng wisdom. What's the right thing to do? Well, in the first place, hindi sila yung nagkasala sa harap ng Diyos. Ang bayan na nagkasala. Kaya ang plague ay nasa kanila. Sila ay hindi tinatamaan ng plague because hindi sila involved sa kasalanan na yun. Pero ganun pa man, hindi sila nagtago. Hindi nila sinecure ang kanilang sarili. Kumuha sila ng, ng sensor. Alam niyo naman yung sensor eh. Ito ay nilalagyan ng, ng, ng uling, nilalagyan ng baga, I mean, tapos insenso para ito'y umuusok habang sila ay nagpipray, ang mga priests nagpipray sa loob ng tabernacle. Ito ay simbolo ng panalangin. Simbolo ito ng intercession. Kaya sabi niya kay, kay Aaron, kumuha ka ng, sins, ng, uh, ng insenso. Ilagay mo ang baga, lagyan mo ng insenso. Ang sensor at tumakbo ka sa gitna ng bayan. Make intercession. At nang si Aaron ay, ay tumakbo, doon niya nakita ang kapangyarihan ng pagtawag sa Diyos. Amen. Habang siya ay tumatakbo at umuusok ang insenso na yun. You know, yun ay dapat ginagamit lang sa loob ng tabernakel. Pero para sa panahon na yun, kailangan nila itong dalhin sa labas. Na-stop ang plague. Nakakakilabot isipin na si Aaron ay nakatayo sa gitna ng mga patay at ng mga buhay. Imagine. Ang mga patay ay nasa ganitong side at yung mga malapit ng mamatay ay naandito na save ang buhay nila dahil sa ginawa ni Moses at ni Aaron. Anong ginawa nila? They made intercession. And I believe mga kapatid, yan ay isang magandang, yan ay napaka, ma, napakahalagang function ng mga taong naniniwala na sila ay nasa panig ng Diyos. We don't hide. We make intercession. We don't cower out of fear. Hindi tayo magtatago dahil natatakot. Nagtatago sa, ta- sa takot. Kahit sabihin pa ng gobyerno, okay, medyo relax na kasi ganito na. Hindi, huwag muna tayo lumabas. Nakakatakot. We don't cower in fear, brothers and sisters. Dapat i-display natin ang kapangyarihan ng Diyos na nasa ating mga buhay. Sabi nga, na, sabi nga ng Biblia, the prayer of a righteous man avails much. Bakit hindi natin gamitin sa ganitong panahon? Totoo, I believe, na ang kalamitin na ito ay caused by God. Dahil sa kasalanan at kasamaan ng ating panahon. And God, ha, you know, katulad sa, katulad sa panahon ni Noah, uh, kumbaga napupuno na ang Diyos sa mga evil imaginings ng tao. Lahat ng laman ng puso ay puro masasama, kaya hinatulan ng Diyos. I believe tayo ay dumarating sa ganung panahon na ang huling araw ay katulad sa panahon ni Noah. God will destroy this land. Pero imagine yung bago pa dumating, yung judgment, yung, yung rat na yun, calamities pa lang itong nangyayari. Pestilence, plagues. Pwede pa itong may stop. Kung merong sapat na mamamagitan. Sabi nga ng Panginoon kay, kay, kay Abraham, alang-alang sa limang po, hindi ko itutuloy ang pagsunog sa sodo. Alang-alang sa apat na po, tatlong po, alang-alang sa sampu, ay hindi ko na itutuloy ang aking masamang balak laban sa sodo at gumura. You see? God is willing to forbear God is willing to stop to hold his ju- his his wrath. Kung mayroong mamamagitan. Amen. Si Abraham nag-intercede. Ang problema lang, hindi nakaabot sa requirement ng Panginoon. Nag-iisa lang ang matuwid na si Lot. At siya lang ang na-survive kasama ang dalawang anak niyang babae. Ang kanyang asawa ay na- naging haliging asin pa. Pero ang kagandahan sa panahon na yun, may namagitan para sa kanya. Merong nag-intercede sa Diyos, Panginoon, huwag mong wasakin ng bayan alang-alang sa mga matuwid. And yes, ganun din ang ating Diyos. If there is enough righteous sa ating panahon, pero kung wala, then God's wrath cannot be stopped. No, cannot be stopped. In fact, mga kapatid, there will come a time ang tanging paraan na lang ay alisin ng Diyos ang mga righteous sa lupa at ibuhos ang kanyang galit. Katulad ng ginawa niya sa Sodom. 
No prayers can save that generation. <coughs> Kapag ang salot ay gawa ng Diyos, dalawang bagay ang pwede natin gawin, mag-intercede sa mga, sa mga affected at magtago sa Diyos. That's the reason ng ating paksa is our hiding place because we're, we are in the midst of a plague. Kung ang ating kalaban, ang ating problema ay kaaway, then of course tayo ay merong security sa Panginoon. Sa presence ng Panginoon. Sabi nga ng awit ni David like Psalm 32, sabi niya, the Lord is my hiding place. You will preserve me from trouble. At yan ito to, may hiding place tayo sa Panginoon. Laban sa ating mga kaaway. Pero ang problema, kapag ang Diyos ang kaaway, paano ka magtatago kung ang Diyos na mismo naghahanap sa iyo? Naalala niyo si, naalala niyo si Eli? Sa manang loob niya sa kanyang mga anak ng mga priest? Sabi niya, ano yung naririnig ko mga anak na kaya mga pinaggagawa ninyong kalokohan? Alam niyo ba? Kung ang tao, magkaroon ng kaaway na tao, ang Diyos pwedeng humatol sa kanilang dalawa. Pero kapag ang tao, ang kalaban niya ay Diyos, Sino mamamagitan para sa iyo? Paano kung ang Diyos na ang kalaban ng, ng sanglibutan? Sino ang mamamagitan para sa tao? Kung ang kalaban mo ay ibang bansa, pwede kang tulungan ng Diyos. Kung ang kalaban mo ay ibang tao, pwede kang sumak- tulungan ng Diyos. Pero kung ang Diyos ang iyong kalaban, how do you hide from Him? <clears throat> I want to read one, uh, 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 Amos chapter 8. Laktawan ko ilang bagay. Because I just, uh, wala naman tayo mahabang oras. Uh, uh, Amos chapter 9. Sabi rito sa Amos chapter 9, I saw the Lord standing by the altar and He said, Strike the doorpost that the threshold may shake and break them on the heads of them all. I will slay the last of them with the sword. He who flees from, the, from them shall not get away and he who escapes from them shall not be delivered. Sa sword. Though they dig into hell, from there my hand shall take them. Though they climb up to heaven, from there I will bring them down. And though they hide themselves on top of Carmel, from there I will search and take them. Though they hide from my sight at the bottom of the sea, from there I will command the serpent and it shall bite them. Though they go into captivity before their enemies, from there I will command the sword and it shall slay them. I will set my eyes on them for harm and not for good. Ganito ang Diyos kapag nagalit. At kapag siya nagdetermine ng destruction, walang tatakasan ng tao. Wala kang pupuntahan. Walang safe na bansa para sa iyo. Kapag ang Diyos ang kalaban mo. Walang 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 uh, walang uh, effective na na vaccine ang mag, mag magliligtas sa iyo. Walang makapal na face mask. Walang secure na bahay. Ibaon mo na sa lupa ang iyong bahay. Hindi ka makakatakas sa galit ng Diyos. If God goes against you. Patang kagandahan nito mga kapatid, katulad ng Israel ng ng, ng Egypt. <coughs> Kung titingnan natin ang Egypt, uh, sabi ng Panginoon, sa binasa natin kanina, I will bring one more plague on Egypt and uh, on the land of Egypt and Pharaoh. At yung huling salot na ito ay kakaiba. Sapagkat yung yung naunang siyam ay hindi hindi tumama sa Goshen. Hindi ito tumama sa sa kinalalagyan ng ng ng, ng uh, Israel. Katulad sabi ng sabi ng uh, ng ng uh, yung darkness, three days ng darkness. Habang madilim ang Egypt for for three days, there is light in Goshen for the people of God. We're living. So you see? So ang naunang nine plagues ay hindi talaga nakaapekto sa Israel sa Israel habang sila ay nandoon sa Goshen because hindi talaga ito 
uh, inalaw ng Diyos na makatumama sa kanila. Pero ang huling salo, it will affect the whole land. Ay, sabi ng Panginoon, I will bring one more plague on the land of Egypt na kapag ito'y nag-strike, finally, sasabihin ni Pharaoh, lumayas na kayo sa aking, sa aking lupa. And the people will be happy to let you go. Because that, la, that, that plague will strike everywhere. Walang safe na lugar. Walang gosye na mag, magsisecure sa Israel. Pero bago nag-strike ang plague na yon, alam ng Diyos na kung hindi siya mag-provide ng solusyon para sa kanyang bayan, those people will suffer. Every house will be affected. Di ba? Because God was planning to this to kill the firstborn mula sa palasyo hanggang sa kulungan, hanggang sa mga hayop. Lahat ng panganay ay papatay ng Panginoon at walang bahay na maliligtas unless God provided. Ano yun? Anong ibinigay ng Diyos? The Passover lamb. You see? The Passover lamb. Kaya pagdating sa Exodus chapter 12, nagsimula ang Diyos magbigay ng instruction. Ganito ang gawin ninyo. Pibili kayo ng isang batang lala, lalaki na, na, na alaga nyo, either kambing o tupa, ire-ready nyo yan, at yan ay susunugin ninyo, kakainin ninyo, and then ang dugo ay ipapahid sa pintuan ng inyo mga bahay. Because I will go through the land. Sabi ng Panginoon, I will go through the land. I will visit every house. I will visit every family mula sa palasyo hanggang sa kulungan. I will visit every room. When I see the blood, I will pass over you. Hallelujah! Sa panahon na yun, wala nang lugar na safe. Not even Goshen was safe. The only safe place is under the blood of the Passover lamb. And I believe, brothers and sisters, yan ang ating panahon. There is no place safe from the wrath of God sa ibabo ng lupa because there is no righteous nation on earth today. Mula sa North Pole hanggang sa South Pole, God will strike every land. The only safe place is under the Passover lamb. Our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Amen. mga kapatid? That is why I, I believe na ang solusyon sa mga pandemic na ito natin nararanasan ay hindi ang pinakamagaling na pamamaraan ng tao, kundi ang pagkilala ng tao na siya ay nagkasala sa harap ng Diyos. At kailangan niyang kilalanin na ang kaligtasan niya ay si Kristo lamang. 2,000 years ago, nang ang Panginoon na bayubay sa krus at ang dugo niya ay kasimbisa pa rin ngayon kung paano ito mabisa noon. There's no, there's no other way. Sabi ng mga alagad, Panginoon, how can we know the way? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Yes, brothers and sisters, I believe ang, ang, ang plague na nangyayari sa ating panahon ay hindi lang ito gawa ng tao. Maybe ang kamay ng tao somewhere ay merong, merong contribution diyan. But I believe this kind of calamity is caused by God. And the reason behind it is man's uh, Diyan, sinfulness, man's depravity, ang corruption ng tao, ang kanyang defiance against God, ang kanyang ignorance sa salita ng Diyos, ang kanyang, ang kanyang willful disobedience sa mga salita ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit pati mga simbahan tinatamaan na ng, mga, ng plague na ito, lalo na sa Amerika? Kung kayo lang ay nagbabasa ng mga news, nanonood ng mga news sa Amerika, makikita ninyo marami ng simbahan ang nawala ng pastor, marami ng pastor ang nagsasuffer sa, kalami, sa, sa plague na ito, at marami ng mga kristyano, ang, ang ano, families by families ay naapektuhan. Bakit? Because 
Ang kakaskarumihan ng mundo ay nakapasok sa loob ng church. Ang corruption ng mundo ay nag in sa Laodicean church. Dati-dati ang mga immorality ay nasa labas lang. Pero ngayon ang immorality ay nasa pulpit. Ang immorality ay nasa, nasa mga leaders. Ang immorality ay nasa loob ng system ng, ng mga nagsasabing Christian. Dati-dati ang nagdi-deny sa resurrection ni Jesus ay mga unbeliever lang. Ngayon mga pastor ang nagdi-deny ng resurrection ni Jesus. Nagdi-deny ng virgin birth. Nagdi-deny ng miraculous ng Diyos. Ngayon ay mga, mga metaphors lang sa Bible. Dinideny na nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Sino gumagawa niyan? Mismo ang simbahan. It's a defiance against God. That's why God has to show Himself strong. And this plague, this pandemic, one year mula ngayon, mula, simula nung nag-start, has killed already millions. I think nasa 3 million stand ang lahat. Na imagine, affected 140 million. Alam niyo kung gano'n karami? Kung merong isang milyong namatay sa, sa salot, alam niyo kung gano'n karami yun? Imagine niyo lang, ang populasyon ng Antipolo is about 800,000. So kung yun lahat ay sa Antipolo, wala nang tao ang Antipolo. At wala pa tayo sa, wala, wala pa ang mundo sa Great Tribulation. Hindi pa tayo po, hindi pa pumasok ang mundo sa panahon ng Antikristo. Hindi pa pumasok ang mundo sa panahon ng ministry ng dalawang propeta because sa ministry ng dalawang propeta, marami mga miracles sa panahon ni Moses at ni Elijah mauulit sa, sa Middle East for three and a half years. And this is only one year at hindi pa, tayo, hindi pa nakapasok ang mundo ron. Wala pang rapture eh. Kailangan mo nang i-rapture ang church. Only God can put a stop to this. Hindi tayo makakapagtago sa Diyos unless God puts a stop or God provides the solution. And I believe God has already provided the solution. We have Jesus Christ. Jesus is the only solution from God. Kailangan nating ibalik ang pananampalataya ng mga tao sa pangalan ng Panginoon. Sa saving work ni Jesus Christ. Kailangan natin i-remind ang mga tao, you cannot do this on your own. You need Christ. Hindi kayo po protektahan ng vaccine. Gaano na mga tao nagpa-vaccine at namumroblema pa rin hanggang ngayon? Yan ay pang, 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 yan ay pang comfort lang. Yan ay para lang bigyan ng comfort ang mga tao na kapag na-vaccine na lahat, meron na tayong, uh, uh, ang tawag dyan, herd immunity, at pagkatapos ay pwede na tayo mag-normalize. But the, the plague will not go away. And, and medical science knows it, na ang, na ang COVID-19 ay hindi ito mawawala. It, it will, it, it's here to stay, sabi nila. Nandito na yan. We'll just have to deal with it. If it's from God, only God can remove it. Nasaan ang ating safe refuge? Jesus Christ. Amen. Amen. Kaya nga ang church hindi dapat magtago. Magtago tayo sa ilalim ng dugo ni Kristo. Pero wag tayong magkulong. Wag tayong mag... Wag tayong mag Wag nating isara ang ating buhay sa mga nangyayari sa paligid. Mag-reach out kayo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga loved ones, sa inyong mga dati mga kasama. Mag-reach out kayo sa mga mga kapitbahay ninyo na alam ninyong namumroblema. Kung kaya niyo silang makontak in, in, in some way, let them know, let them understand. They need the blood of Jesus sa mga buhay nila. <clears throat> so I'm closing.
Yung binasa natin kanina sa Isaiah 26. It's not actually for our time. Bagamit na yung quote ng mga tao sa panahon natin na ang lockdown ay totoong nasa Biblia ng araw. Kaya sabi, sabi ng Panginoon, Shut your doors behind you. Hide yourself for a little moment until the indignation is past. But uh, uh, ang totoo niyan, hindi ito nangungusap sa ating panahon. Hindi ito patungkol sa ating kalagayan ngayon. <coughs> Kung ating titignan ng context, it speaks about the time of the wrath of God. Ito'y patungkol sa panahon ng pagbuhos ng galit ng Diyos. Sa pususundan niyo yan, sa bandang baba, Isaiah 26, ano? Uh, sabi rito, For behold, the Lord comes, sabi sa verse 21, out of his place to punish the inhabitants of the earth. So ito'y gawa ng Diyos. Okay? Para parusahan daw ang lahat ng naninirahan sa lupa for their iniquity. At ang sabi sa verse 21, in that day, ah, sorry, chapter 7 verse 1, in that day the Lord will sever uh, with his severe sword, sabi niya rito, sa, uh, sa, na, sa pamagitan ng kanyang mabagsik na tabak, Great and strong will punish the Leviathan, the fleeting servant. Leviathan, the twisted serpent, and will slay the reptile that is in the sea. And I believe ang tinutukoy dito na Leviathan ay nagre-represent sa dragon, which is the devil. So ito'y tumutukoy hindi sa, isang, hindi sa ating panahon. kundi sa isa pang darating na panahon na kung saan ang galit ng Diyos ay bubuhos niya sa lupa at maging ang jablo ay kanyang parurusahan. In fact, in fact, gagapusin niya si Satanas. Sa panahon na ang jablo gagawa sa Antikristo, after ng three and a half years na yan, ang wrath of God ay bubuhos sa lupa at matitikman ng mga tao, ng mga bansang masasama, ang wrath of God. Itong plague na ating nararanasan ngayon, Mga kapatid, hindi ito, hindi ito ang pinakamabigat na problema ng mararanasan ng tao. Ang wrath of God ay walang katulad. Sabi ng Revelation chapter 15, tinawag ang pitong, pitong anghel na mayroong dala ng pitong mangkok ng galit ng Diyos. Sabi, for in them, the wrath of God is complete. Doon sa pitong mangkok na yon na ibubuhos ng Diyos, doon lang masasatisfy ang galit ng Diyos sa kasamaan ng mga bansa. No. Ang ating nararanasan ay maliit kumpara sa mga calamities na darating. But this should be enough para ma-shake ang ating mga matitigas na mga puso. Ang katigasan ng puso ng tao, ang katamaran sa paglilingkod, ang mga pagpapabaya, this should be enough. Sapagat kung hindi pa natin ito kayang pakinggan, then we cannot endure the coming days. Sabi ng Panginoon sa Sardisian Age, kung hindi ka magsisisi, I will come to you as a thief in the night. And you will not know Ang ibig sabihin ng Panginoon sa church, <coughs> sa mga denomination, kung hindi kayo magsisisi sa inyong uh, uh, mga, mga pagsuway sa aking salita, da, dadatnan kayo ng galit ng Diyos sa ibaba ng lupa. Because the great day of the Lord will come as a thief in the night. The time will be so severe, mga kapatid, Kung kaya't ang Biblia ay punong-puno ng paalala, imagine, maraming bahagi ng Book of Revelation ay pagpapaalala patungkol sa panahon na yun. Ang, ang mga discourse ni Jesus sa Matthew 24 ay reminder, warning para sa, para sa mga Hudyo against the time. It will be so bad sa ibaba ng lupa na kailangan ng Diyos magbigay ng paalala. Sabi nga ng Panginoon, pag nag-strike ang Great Tribulation, walang katulad at hindi na ito ma 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 mauulit pa. At kung hindi pa ikliin ng Diyos ang o ang panahon, walang matitira na na buhay. So God has to cut it short. Hindi lang ito basta ikakat short ng Panginoon o paikliin niya. 
Hindi kumbaga hindi niya ito hahayaang mag-extend beyond the allotted years. Nagbigay rin siya ng warning. Basahin niyo na lang Matthew 24, sabi sa Matthew 24, sabi ni Jesus, kapag nakita niyo ang abomination of desolation na katayo sa bayang banal, ano sabi ng Panginoon? Tumakas na kayo. That's a warning. Tumakas na kayo. Because there will be a great tribulation na walang katulad. So, hindi siya nagbigay ng warning sa atin sa pagdating ng, ng COVID-19. Pero sa pagdating ng pagkilos ng Antikristo sa lupa, kailangan magbigay ang Panginoon ng paalala. Hindi siya nagbigay ng paalala but about World War I, World War II, about nuclear wars. Sinabi niya, there will be wars and rumors of war. Pero hindi siya nagbigay ng direct warning kung anong gagawin ng, mga, ng bayan ng Diyos when these wars come. Pero pag ang Antichrist ay nagsimulang mag, mag-rule, magkaroon ng kapangyarihan sa lupa, sabi ng Panginoon, run! Wala siyang, ibang, wala siyang ibang instruction. Run! Run to the mountains. Hindi niya sinabi na nalangin kayo sa mga bahay ninyo. Mag-fasting kayo. Mag-pray kayo. Prayer meeting kayo gabi-gabi. Ang sabi lang ng Panginoon, run to the mountains. That's the only way, that's the only way to do. Bakit? Sapagkat doon sa mga bundok, God will provide a refuge for His people. Mababasa niyo sa Revelation chapter 12 na ang mga ang Israel sa panahon na iyon ay uh, symbolically ay binigyan ng Diyos ng dalawang pakpak ng agila at sila ililipad sa wilderness. Malayo sa kapangyarihan ng dragon. So ano yun? Yun yung hiding place ng Diyos para sa kanyang bayan sa panahon na iyon. Hindi sila mamamatay. Paano sila makapagtago? Hindi natin alam. Pero kung ang Diyos nag-provide ng hiding place sa kanila, hindi sila magagalaw ng marama. Not even the devil can find them. Dahil itinago sila ng Diyos. How do we know na sila ay safe sa lugar na yun? Balik kayo sa Matthew 24 at mababasa ninyo, after the tribulation, mayroong darkness, mayroong kalamidad sa lupa, that's the wrath of God, and then after that, the sign of the Son of Man, makikita sa langit. Ibig sabihin, si Jesus bumababa na, and then, mag, uh, magbibigay siya ng instructions sa mga, sa mga angels upang tipunin ang mga elect from the four corners of the earth. Saan sila, saan sila nakatago? Saan sila, saan sila nagpunta para hindi, hindi nila, ma, 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 hindi nila ma, 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 maramdaman ang wrath of God during that time? Samantalang ang wrath ay global. Ang wrath ay buong mundo. Ang, ang seven plagues ay bubukos sa buong sang limutan. Saan sila nakapagtago? Yun yung hiding place ng Diyos para sa kanila. Kapag ang Diyos nagtago sa atin, hindi tayo magagalaw ng kaaway. Yun ang pinakamaganda, mga kapatid. That is why God, sabi nga nang, sabi nga nang inawit kanina, that's why God sent His only Son. There is only one safe place para sa bayan ng Diyos. Ito ay sa God-provided place. Para sa Gentile believers, it is Jesus Christ. Para sa mga taong dadaan sa tribulation at sa panahon ng wrath of God at masusurvive, matut, mait, mait, tatawid nila yun ang buhay sa hanggang millennium sapagat sila elect ng Diyos sa panahon na yun. There's only one safe place kung saan sila dadalhin ng Diyos sa pamagitan ng, dalo, ng, ng dalawang pakpak ng agila. Kung saan sila dalhin nito, only God knows but they will not be touched by the wrath of God. De hindi sila masusundan ng dragon, hindi sila mahaabot ng mga persecution na ito at hindi sila matatouch ng wrath of God. Ah, matatapos na lang ang wrath of God, nakatago pa rin sila. Sabi ng binasa natin sa Isaiah 26, Hide yourself for a little moment until the wrath is past. At pag lumipas na ang, ang wrath of God, isasomon sila ng mga angels. Out of kung saan mang sila itinago ng Panginoon from the four corners of the earth, sila ay iipunin para salubungin 
si Jesus sa kanyang second coming. Isa yung mga kapatid, kung kahit saan tayo magpunta, Diyos lang, Diyos lang ang mayroong tamang solusyon para sa ating mga kalagayan. And I believe sa panahong ito ng calamities, ang Diyos ay gumigising sa kanyang mga tao. Nawa ang ating mga puso ay nagigising sa mga nangyayari sa ating panahon at sa halip na tayo ay maging pabaya sa ating paglilingkod, nawa ay lalo tayo naging maalab. Oh, I pray na ang mga dating mga tamad magsimba, ngayon ay mas masipag ng magsimba. Na dati ang, yung, kung dumating sa church ay late, tanga, panahon na ng preaching na lang kapag sila ay magsimba, pumasok sa church, sana ngayon sila ay mas maaga ng nagsisimba. Dahil nasa bahay na lang sila, kaya na nilang, hindi na sila kailangan magbiyahe, pwede na nilang simulan ng mas maaga ang gawain ng Panginoon. Kung ang buhay ninyo, ay hindi nagbabago sa kabila ng mga warnings ng Panginoon. Baka mayroong pusong matigas. Baka may stubbornness na nagre-refuse at nagde-defy sa kalooban ng Diyos. I encourage you na magsisi sa harap ng Panginoon. Kung dati-rati, eh, pwede natin i-skip ang Sunday. Simba tayo ngayon. Next Sunday, mag-skip muna ako. Wednesday, skip muna lang ang Wednesday altogether. Kasi pag, pag Sunday naman ako nagsisimba, basta ako ay merong ikapo kay pastor. Nawa sa panahong ito, dahil kayo ay nasa inyong mga bahay, dahil tayo naka-online, hindi nyo na namimiss ang Wednesday, hindi na nyo na namimiss ang mga gawain ng Panginoon. Sapagat kung ganun pa rin ang inyong buhay, Ito ang huling warning ng Panginoon sa inyo. Sabi ng Panginoon sa, 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 sa kay Moses, I will give one more plague. And then you will go. Si mga kapatid, huwag na tayo maghintay ng another pandemic. Let this pandemic be the last warning. Maging huling paalala na ito ng Panginoon. Huwag na tayo maghintay ng mas severe na problema. Ngayon pa lang, pakinggan natin ang panawagan ng Spirito ng Diyos sa ating mga puso. Anong sabi ng Panginoon sa Revelation? Ang may taingang pakinig ay makinig sa sinasabi ng Spirito sa Iglesia. Are you listening? Yes. Meron tayong hiding place si Jesus Christ. May tayong lahat. And let us worship the Lord sa oras na ito. I thank God na na-survive ko ang oras na ito. At hindi ako masyado nahirapan sa aking ubo.